。哦，对，呃，小伙子，帮忙把皮鞋擦一擦。哦，记住啊，鞋油不要擦多，擦多了反而不亮。我还得回去工作呢。小伙子，擦皮鞋就是你的工作啊。这怎么可能是我的工作呢？你知道我是谁？我是你们厂请来公关的理工程师。皮鞋擦亮了，我心情就好。心情好了，公关速度就会加快。明白吗？你说擦皮鞋是不是你的工作？知道现在什么最重要吗？知识最重要，要学会尊重知识分子，知道吧？啊，到门口去擦啊，擦完了再回车间。哦，对了，鞋油千万不要擦多了。我是你们厂请来公关的理工程师。你有什么事儿吗？小公丁，你长得太漂亮了，请问你叫什么名字呀？我叫何佳。何方有佳人？第八棉纺厂，你还会作诗啊？工作之余，我就是一位诗人。何美丽，这么长时间，你们俩在说什么呢？他调戏我呢。哎呀，这么慢！哎呀，这儿的饭菜真难吃。哎呀，跟你说了，到了地方上，该克服的就要克服，啊！哎，理工理工，理工色眯眯的看着你呢啊！看就看呗，得行，有什么了不起？你要觉得饭菜真的难吃啊！我昨天不是给你包了小馄饨吗？回去下点。你不过去逗他去？我逗他干嘛呀？我有病！你以为逗你那么容易啊？人是工程师。啊，何必你敢吗？就是，我觉得你也不敢。有什么不敢的呀？敢吗？敢。没人逼你啊？小食堂等着。哎呀。小何，这么巧啊！嗯，是挺巧的。哎，擦！这么大的食堂，偏偏我们两个遇上，真挺有缘分的哈。啊，是是是，不如共进午餐。可以啊，那你请我吃什么？哦，咱们就随便吃点好了。我想吃小食堂，因为那儿别有一番味道。哦，别有一番味道啊！我带你去。好好好，也不是不可以。安静。哎呀，小何，太好了，你跟我一样，性格里也特别喜欢安静。刚刚那个是您爱人吧？啊，是。哎，你看我都这么大了，还没找到属于自己的爱情。小何，你们这个娶娃的老婆叫不来。是超滋味的年龄。其实我对爱情啊，倒是有一些理解的。嗯，这个爱情啊，往往是在你不经意的时候来到的。也许你会发现啊，这个爱情往往，真的，就坐在你的对面。你的意思是，我的爱人是你？我打个比方而已，吓我一跳。哎，小何，其实我一见到你啊，我就觉得我们此生注定会成为知音的。你知道我第一次见到你的感觉吗？嗯，我觉得非常非常的亲切。啊，真的？啊，特别像我爸。你知道吗？我爸走得早，所以我对他印象比较模糊。唯一能记得就是我爸的一张照片。我这两天晚上想我爸的时候，脑子里边都会转出你的画面。但是我爸没有你那么有文化，说起话来这么让人折服，有你这么呃阅历丰富。呃，但是我听说您好像儿子已经四年级了。哎呀，真的很羡慕，没，因为我特别喜欢小孩。我有时候在想，如果我找不到属于自己真正的爱情，那我就干脆找一个人生一个得了。真的？嗯。李胜环，你胜了环你都不安分，给我滚回去！什么时候了？我多难听啊！我在谈工作呢。谈工作啊？我早盯着你呢，你肚子里其他蛔虫我不知道呀。好,好，对不起啊，小何，我爱人这脾气不好啊，对不起。哎，李工。你还没给我点东西吃呢！你个贱货，你还要吃东西啊你！你怎么能骂人呢？再说是理工请我的，你还要不要脸了你？骂人不好，骂人不好啊！
对不起啊，小何，咱们回头聊啊。那好，你还要回头再聊呀、啊、你？不回头，不回头啊。小何，再见。注意安全呐，李哥。<笑>哎呀，何家太厉害了，挺佩服你的，你还真能挑事儿啊！这才哪儿到哪儿啊！啊，何美丽，李工要是真爱上你怎么办？你不爱我？哎哎，我们都爱啊，都爱。你爱你们的，我爱我的，走，打饭去。哎，关门。这就是你期中考试的成绩，根本就不用功嘛。多容易的题目，全是课堂上讲的，你自己看看。黄老师，你不是说要帮我补习功课吗？哎呀，费兵啊，费兵。你是真的提不起来学习的兴趣，还是觉得学历史很难啊？提不起兴趣。那你当初为什么要报考大学呢？大学得考吧。既然没兴趣，你可以不报历史系吗？黄老师，我觉得不管报哪个系，它都有一个适应的过程。你说，要不然学习干什么？哎呀。这个成绩，照这样发展下去，弄不好要退学的。你让院里怎么跟你父亲交代啊？我爸不管我的成绩，可老师得管呐、啊。黄老师，对不起，我向你保证，从今天，不是从今天开始，从现在开始，我一定好好学习，天天向上。把这个拿去，下星期要考先秦。一定把画过的地方好好看看。谁啊？我。飞姐。开门。你怎么来了？你爸让我来的。别骗我了，我爸在外地开会呢。火大了，过两天提前回来。为什么？学校报告情况了，说你的成绩啊要再上不去，退学。哎呀，这破学我不上，我真的不上。哎，学校汇报情况很正常的，那你万一真被退学怎么办呢？那也不至于给我爸打电话吧？他们为什么打电话？他们就是想巴结我爸，这事儿我太清楚了。实践是检验真理的唯一标准。你又不笨，实践检验真理什么标准跟我没关系。现在全国上下都在掀起一场大讨论，你们讨论我不论，这事跟我没关系。这跟每个人都息息相关。你爸让我来就是要跟你好好谈谈。谈，飞姐，你谈谈什么？这什么呀？高考复习资料。哎，你怎么还看这个呀？这个跟你没关系，是没果的。你先好好管好你自己，好吧？你也管好你自己，你不用管我。小兵，我是一片好心，什么态度？飞姐，给你提个意见行吗？你提。从我懂事的时候开始，从我能记住你的样子的时候开始，我看到的就是这样的头发和这身衣服。都快八十年代了，你能换一个形象吗？不好吗？你这样不像女人，像你妈。太过分了你！哎呀，门给我带上啊！就知道带金高。喂，你好，是棉纺厂吗
。呃，麻烦帮我转一下制造车间。呃，我找徐天儿。哦，我是西山疗养院，他是我们一个病人的家属，麻烦你。哦，好好好，谢谢啊。主任，喂，喂，哥，你怎么不来看我呀？我们这伙食不好，你来给我带点好吃的呗。行，那我就不吃饭了啊。等你来的时候给我带好吃的，咱们俩一起吃。嗯，哥再见。我，你，你怎么能跟家属说这儿的伙食不好呢？我想让他来看我呀。嘿，大爷，麻烦您把这给三零幺床的梅果，你自个儿送进去吧。现在是探视时间吗？哎，不进去了。好，改天吧。这里边神经病，外边也神经病。嗯、天哥，你也来了啊！好多天没来了，我看看梅果，给他带点吃的和复习资料。去吧，一块儿进去再坐会儿吧。你去吧，你,你也给他送吃的，他特高兴吧？自己吃的。我刚才来他睡觉了，完了回厂里上班了。走了，天哥上午吃完药就一直睡着呢。徐天来的时候他还睡着呢。谁？啊，他哥，他哥叫徐天。没人来呀、啊？你今天是第一个来看他吗？不，就是刚才走的那个人吗？刚才？啊，没人来呀、啊，我一直在这儿呢。今天你一直在这儿？啊？你确定？我确定。可能就是我记错了。行，没没什么事，等他醒了我再进去吧。行，那你在这等着吧。啊，嗯，谢谢。叫醒他！哎，不不不，嗯，这样吧，我我没什么事儿，我就是给他送点吃的，就麻烦你，他醒来以后你把这个交给他就行。你你不等他了？我我不等了，我还有点其他事儿。行，给我吧。好，我看一下吧。好你醒了，有人给你送好吃的，放这儿啊。他走了
你知道谁送来的？裴冰啊，徐太没来吗？没有，就他一个人。飞姐，你干嘛呀？找我什么事啊？火急火燎的。真是你啊，飞姐，你今天怎么瘦成这样啊？什么样啊？太难看了，真的。是吗？不是，你又不是小姑娘，你看你画那个嘴红的，你说你穿这衣服就是一土妞。你你找我什么事啊？啊，我下午没课。你想干什么呀？我找你玩。找我？对呀、啊，没人了就找你玩了。那你那天儿哥还有梅果呢？哎，我请你喝酒去吧。我不土妞吗？不好意思，没工夫，找别人吧。飞姐，跟你开玩笑呢。哎，你比阿姨好看啊。爸，我已经把早点买回来。你回来正好，我还准备去学校找你呢。爸，爸，我求你了，你千万别去学校找我，你那动静太大，我压力也大。我知道我不好，但是我向你保证，以后一定好好学习，给你争光。心里真这么想的？我真是这么想的。你看我以前都不买早点，我，哼，不好好学习，我还有口福了。不是，主要是您嘴里有吃的，不能少骂我几句。堵不住我的嘴，坐下。既然回来了，就挖挖你无心学习的根源。爸，我还有什么根源可挖呀？当然有，就是那个叫梅果的女人。我看你心思都用在她身上了，哪还学得进去、啊？爸，你真的不了解情况。再这么下去，干脆大学别上了，你也搬到精神病疗养院，跟他一起住。爸，我今天回来真的是想跟你好好说说话。我也没跟你开玩笑。说实话，我总觉着，梅果这姑娘太邪气了。就算你们将来毕业了，我也不赞成你们俩好。我们俩就没好，但是你也别说人家梅果。你要是说，我真好给你看啊！你敢？费主任的儿子为了一个神经病女人把学业荒废了，那会成笑话和新闻的。爸，那我要是大学毕不了业，是不是笑话和新闻啊？回头我去学校找你们校长谈谈。对，我觉得这是正事儿，但是你跟我们校长也好好说，你别吓着他。你们看看，你们看看，这个主轴跟套筒的间歇太大了，光用润滑油是完全不行的，必须完全换，所有的都要换。还有啊，还有啊，你们看，这个传动轴的销子，用这些是不灵的，必须从上海进全新的来，要多进几箱，知道不知道？李工啊，这台机器是用来攻关试验的，你先把多座箱改良了，我们再进台新的试验。我我,我没有听，没有听差。这台机器只是摆摆样子做实验的，是不是？太不像话了！你们请我来是给一个摆样子的机器来找技术革新，对不对？那这些意思你们也都是摆摆样子的了啊？那这工作怎么做啊？那请我来干什么呀？李工，你要相信我们，我干纺织机修也三十多年了。多少年？三十多年了。三十多年，高师傅提醒你，三十多年我们在守工之部。
我告诉你，把老资格搞清楚年头再说。三十多年，我不是打个比方吗？大家都是有经验的师傅。你是谁师傅？你是谁师傅？你是那帮小混混的师傅，不是我师傅，我是李工程师。告诉我，告诉你。科学，科学讲究严谨性，不是像打比方的，不要动，跟你师傅在说话。三十年前你最多修修缝纫机，那个时候你还小，别人不会让你动的。师傅，喝水。哎呀，好了，本事不大，用的茶缸子还不小。你干活就干活，别啰里吧嗦的。什么叫啰里吧嗦的？我啰里吧嗦说你们还听不懂呢。你们这些没文化的人，我再不啰里吧嗦、简洁扼要，你们听得懂吗？不就是一多坐相吗？图纸在那现成摆着，有什么了不起的呢？哎呦呦呦，有什么了不起？你来坐坐，别老跟我这悠悠的，兄弟们。小四老，我告诉你，就就你这种态度，你这辈子不会进步，你当一辈子工人，你明白吗？留个长头发，留了留。你师傅，你说，你工了，辛苦了，辛苦了，你工。一点不辛苦，我告诉你，从老的到小的一帮野路子，太不合格了，一点不配合，是什么？我对他们相当不满意。坏人，坏人，坏人！哎，李工，李工，这，哎，大哥，进来。哎哎，飞兵，来来来来来来。哎呀，费主任，飞兵这孩子很聪明，您别太责备他，主要是他对学习上、主观上有点排斥。我先回避一下。费主任，我是以一个普通家长的身份来的，特意嘱咐你们黄老师不要惊动学校。谢谢费主任，我差不多您就回吧。混账！我要是不来，还不知道情况有多糟糕呢。这学你到底还想不想上啊？想。想你能学成这个样子，你知道，党中央恢复高考有多么深远的意义啊？啊！全国有多少有志青年做梦都想进大学深造？啊，要把私人帮耽误的时间要夺回来啊！我知道，我知道，有很多人做梦都想上大学。你简单点说，成吗？这不是咱家、啊。简单点好。我不许你再去疗养院见那个梅果，也不许你在思想上想那个梅果，要从你脑子里。彻底把那个精神病忘掉，好好学习，大学毕业，否则断绝父子关系。小常，我是认真的，爸，我也是认真。爸，其实我想好好学，但是历史系啊，都是那陈年八股的事儿。你这样，你给我换个系去。你以为大学是我开的？报志愿，谁也没强迫你吧？既然你选择了历史系，你就应该干一行爱一行，爱一行还要钻一行。我们过去是党教干啥我们就干啥，你还挑肥拣瘦？我没。你别说了，你让我干啥我干啥，行吗？我下午还有会，就不多说了。总之，从今天开始，你给我好好上课，学好本领，建设四化，听见没有？听见了。那你好好干。哎呀，费主任，我送一下你。不用了。李兵，黄老师。哎，这，想跟您说个事儿。说吧，我下午请个假啊！这这这，哎，哎呀，怎么又请假呀？这，是吧？为了我们好久没见，再干一个。咱们俩每隔三五天就见一次。我告诉你啊，有事儿说事儿，你再不说，我喝大了。可什么都听不见了，懂吗？哎呀，我爸今儿去学校，特没面子。他
他一去学校就跟我说美国的事儿。他说美国影响我的学习，让我不能再见美国。如果我要再见美国的话，他给我断绝父子关系。你说这是哪跟哪儿啊？还有，我对历史一点兴趣都没有，真的。我一想还有四年，我头疼。那你报历史干嘛？当年你也报历史啊？我报你就报。我跟你说，田哥，如果你在这个学校，我的学习肯定比现在好得多的好得多的好得多的好得多。不对，我们没喝多。你不是那种爱学习的人，还他妈有别的事儿。哎呀，什么也瞒不了你。哎，我就是想问你。我就想问你，你，你没有去看美国，你为什么跟我说看了？为什么？怎么了？没怎么，美国喜欢你，他跟我说过他喜欢你，他喜欢你，他喜欢你，你躲着我干什么？没意思。说完没？该我说了。亲弟弟，啊，咱们在龙口那会儿，我比你大，你小，所以我得管着你，看着你，说你。现在不一样，你大了，懂吗？我能干的事儿，你全能干。现在我不能干的事儿，哎，你。也能干，对吧？好好上大学，好好学，毕了业，有出息，这哥哥不白当。你你想说什么？美国，第一次见美国，你说她是仙女。确实好好看，我眼里她就是蜘蛛，对吧？哎，我那句话你当个屁，忘了，好吗？我还说过你别对她动心思，这句话也当个屁，忘了，懂吗？该怎么喜欢，怎么喜欢，踏踏实实的。哎，至于你拿得下拿不下，看看看。看着我，拿得下，拿不下，自己的事儿，懂吧？我跟他有仇，他就是奔着折腾我来的。我这辈子都不可能跟他怎么样。我我没明白他他为什么要折腾我。高考那回。他的准考证，我扔的。他的什么？他的准考证，你给他扔的？为什么呀？一千块钱，他有一千块钱，我当时都快被吴青他妈那一千块钱逼疯了。当然，哥哥最后的底线啊，底线守住了，我还了，我还了，这他妈就是报应。大学我哎上不成了，可你想想，如果现在我要是真的还能上大学，他不得拿刀砍我？不是，听哥，别叫哥了，从今以后都。不叫了，不配，知道吧？我想好了，明年啊，明年我把大学给他报上，没事儿，屁事儿都没。你呢，好好上大学，一定得有出息，知道吧？就跟当时吴晴跟了秦生一样，哎，没我
得跟你，你听明白没有？问你话，你听明白什么了？为为什么没没没我得跟你知道吗？你，琴声，无情，没我，天之骄子，啊，就跟拉号子。你们两对双劈，我单飞，明白吗？说完舒舒舒服，他妈的，我自己先庆庆祝一下。我想好了，找个机会我跟他坦坦白，对吧？坦白了能拿我，怎么的？你还有钱吗？嗯，是还还有点钱。再来一点。你别喝了，你比我喝多多了。你说你这放屁！哪回喝的最后，你站着我，我倒倒下我。服务员，再拿一瓶酒。哎，哎，哎呀，让你少喝点儿，还认识我吗？啊，记得，在这儿干嘛？嗯，他喝多了，赶紧送他回去。我也喝多了，我送你们回去。太好了，哎。上次你还有本书落我那儿了，啊，是是是，那个汉南迪公的，哎，你是干什么的？摩托车开这么好？我以前开飞机的，还打下过一架敌机呢。战斗英雄啊！你有本书落我那儿了，我翻着看了看，那书上说的查不着，但那地底下好像确实有古代的地宫，真的。我爷爷那辈人说的，有时间常去我那儿坐坐吧，我也住不了多久。去哪儿？回广州。没落过吧？啊，亲生小时候最爱吃了。你们俩是怎么好上的？说说没关系，咱都是自己人了。我们都是机床厂的，陆琴生是我师傅。按理说啊，你不该来厨房，你赶紧回去歇着吧，可别累着了。没事没事，其实看书也挺累的。闺女啊，我跟琴生他爸，我们老说，我们家琴生。真是傻人有傻福。秦生是个好人，他挺照顾我的。等生了孩子，就把孩子放在这儿养。你跟秦生安心回去读书，等大学毕业了，孩子也会叫爹妈了。到时候你们两口子，闺女，事情已经这样了。就不要想那么多，这是喜事儿。你说咱们做女人的，这辈子结婚生孩子是早晚的事儿。主要是这身边的伴儿啊，是不是自己想要的？好多事情呢，当时想着不顺心，可想通了也就顺了。人活着，什么事儿最大？小时候吃最大。年轻的时候喜欢个人最大，你快当妈了，那就是成家立业最大。像我这样，安稳过太平日子最大，你说是不是？阿姨，您说的真有道理，我说的都是大实话。有些事情啊，你不说，我也不敢问。你家里知不知道这事儿？嗯
这件事儿，我妈还不知道呢。你来这儿，她也不问。嗯，她出差了，要过好几个月才回来呢。我就说嘛，你还没人管了。天下父母啊，心都一样，谁的闺女，谁自己心疼。阿姨把你当亲闺女看，你在这儿千万不要胡思乱想，要把心放下啊！把这就当成自己家。妈，妈，你咋回来了？啊，我爸呢？你爸去镇卫生院了。哦，咋回来的？站票，大后天我就回学校了。以前回家可没这么勤快。妈，人呢？在厨房呢。秦森，你媳妇还漂亮呢。哦，是吗？要不然回家吧，啊，这么多人看你。没事儿。哎，秦生，哎，三叔，你媳妇逛街了？是是是，逛逛啊。我每天都走一趟。我怕你心里不舒服，对你不好吗？不会，我倒是担心，我走了以后你怎么办？秦生哥，哎，今天没上学。啊。我没事儿，不过我觉得现在挺幸福的，真的。哎，你别误会我，我的意思是说。我这次回来，感觉就像真的回家一样。你爸爸妈妈对我挺好的，我我不知道该怎么办。那你就把他们当成自己的爸爸妈妈一样嘛。哎，你过来。阿姨。啊，来啦。哎，做好了吗？做好了。床上看看合适不合适，给你做的，真是给我的。嗯，你看看喜欢吗？喜欢喜欢，真喜欢，挺好。啊。哈哈。哦，对了，给你家里的钥匙，给我干嘛？这段时间家里没什么人，我想你如果方便的话，帮我照看一下，帮我通通风，看看水电什么的。好，你放心吧。呃，我们家这个门不是很好开，你把钥匙捅进去，然后你把用扶手把它往上提一下才行。你就放心吧，没问题。谢谢你啊。我还回车间修我的机器，我就不会技术革新。高师傅，着急上火没有用，着急上火解决不了任何问题。高师傅，公关到了最后阶段了，昨天厂长刚刚来看过。高师傅，不是我说你啊，从我来的第一天到现在，你天天在闹情绪，太不像话了。还有啊，你们摆摆样子的机器，还有还有啊，你们摆摆样子的这些徒弟啊，小混混什么也不懂，这是你徒弟吧？这是你们的工人吧？你的工人就留这么长头发，留了留七的。我告诉你，我是来帮助你们公关的，不是来看你们所有人脸色的。像什么样子都是摆摆样子，别别生气，太不像话了。哎，李工，李工，别别生气，别别生气，别生气。操，咱们这不是成小混混了小何，小何，谢谢。来，生你一张，我一张，一定要来哦。